so everyone you are welcome to best notes tutorial again today we will be talking about john keats aaj hum john keats ke bare mein baat karenge aur john keats ki sari jo important quotations hain unko hum discuss karenge unko hum practice karenge all right jaisa ki maine aapko bataya ki tgt aur pgt jo hai wo level aisa hai ki jahan pe aapko jitne zyada facts aap logon ko yaad honge aap utna zyada score karenge to pehli jo quotation hai use dekh lete hain pehli quotation hai aapki a thing of beauty is a joy forever its loveliness increases it will never pass into nothingness so ye kis work mein hai to aapka jo answer hai wo hai john keats endymion to ye work hai aapka endymion नेक्स्ट है आपका ग्रेट ब्रह्मा फ्रॉम हिज मिस्टिक हैवन ग्रोन्स एंड ऑल हिज प्रीस्ट हुड मोन्स आपका ये जो कोटेशन है ये कोटेशन भी आपकी है एंडमियन से फेनेटिक्स हैव देयर ड्रीम्स वेयर विद दे वी अ पैराडाइज फॉर अ सेक्ट फेनेटिक्स हैव देयर ड्रीम्स वेयर विद दे वी अ पैराडाइज फॉर अ सेक्ट ये जो वर्क है ये है आपका द फॉल ऑफ हाइपेरियन तो आपको जितने जो वर्क्स हैं उनके नाम भी अगर आप एक घंटे आप बिताते हैं इस वीडियो के साथ में स्पेंड करते हैं तो डेफिनेटली आपको सारे नाम भी याद हो जाएंगे जॉन कीट्स के वर्क्स के आई थिंक वी मे क्लास द लॉयर इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मॉन्स्टर आई थिंक वी मे क्लास द लॉयर इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मॉन्स्टर तो आपका जो राइट right आंसर है वो है आपका लेटर टू जॉर्ज एंड जॉर्जियाना कीट्स तो ये जो कोटेशन थी ये है आपकी जॉन कीट्स ने लिखी थी और जो लेटर उनके थे जॉर्ज एंड जॉर्जियाना तो उसमें इस कोटेशन को रखा गया है या उसमें लिखा गया है लव इन अ हट विद वाटर एंड अ क्रस्ट इज लव फगिवस सिंडर्स एशेज डस्ट लव इन अ पैलेस इज पर हैप्स एट लास्ट मोर ग्रीवियस टॉर्मेंट दैन अ हॉमिट्स फास्ट लेट सी आंसर इज लैमिया तो ये जो कोटेशन थी ये आपकी है लैमिया से नेक्स्ट है द ओपिनियन आई हैव ऑफ द जनरलिटी ऑफ वुमेन हु अपीयर टू मी एज अ चिल्ड्रन टू होम आई वुड राधर गिव अ शुगर प्लम दैन माई टाइम फॉर्म अ बैरियर अगेंस्ट मैट्री मनी विच आई रिजॉइस इन ये जो कोटेशन है आपकी ये अगेन आपका जो वर्क है लेटर टू जॉर्जी जॉर्ज एंड जॉर्जियाना कीट्स तो अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि ये किसके लेटर से हैं और right, तो ये आंसर होगा आपका जॉन कीट्स का इस दिया अनदर लाइफ शेल आई अवेक एंड फाइंड ऑल दिस ड्रीम देयर मस्ट बी वी कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर दिस सोर्ट ऑफ सफरिंग आपका जो इसका आंसर है वो है लेटर्स टू चॉर्स ब्राउन तो देखिए लेटर टू जॉर्ज एंड जॉर्जियाना ये आपका वर्क आप लोगों को पता है नेक्स्ट जो लेटर हैं वो हो गया आपके चॉर्ल्स ब्राउन उससे पहले हमने देखा हाइपरियन उसके बाद हमने देखा लैमिया ये सारे वर्क्स किसके हैं जॉन कीट्स के तो साथ ही साथ आपको ये वर्क के नाम आपको याद होते चलेंगे प्रेज और ब्लेम हैज़ बट अ मोमेंट्री इफेक्ट ऑन द मैन हुज लव और ब्यूटी इन द एबस्ट्रिक मेक्स हिम सेव क्रिटिक ऑन हिज ओन वर्कस सो योर आंसर इज लेटर टू जेम्स हैसी तो थर्ड आपका हो गया एक तो गया लेटर टू जॉर्ज एंड जॉर्जियाना एंड जो अब थर्ड आपका है वो है जेम्स हैसी नेक्स्ट आपकी कोटेशन है द म्यूजिक यर्निंग लाइक अ गॉड इन पेन इज दे इन द ईव ऑफ सेंट एग्नेस तो ये आपका नेक्स्ट वर्क हो गया जो आपको याद हो जाना चाहिए द ईव ऑफ सेंट एग्नेस नेक्स्ट है आपका आई शेल बी लेड इन द क्वाइट ग्रेव थैंक गॉड फॉर द क्वाइट ग्रेव ओ आई कैन फील द कोल्ड अर्थ अपॉन मी द डेज इज ग्रोइंग ओवर मी ओ फॉर दिस क्वाइट इट विल बी माई फर्स्ट सो दिस इज एटिब्यूटेड टू लेटर ऑफ जोसेफ सेवन टू जॉन टाइलर Pleasure is of a visitant, but pain clings cruelly to us. ये जो work है ये जो quotation है ये है आपकी John Keats की again the poem Endymion. बहुत important poem है इसके quotations बहुत बार पूछी गई है आपके exams में 
if poetry comes not as naturally as leaves to a tree it had better not come at all agar poetry leaves ki tarah nahi aati hai naturally to use nahi likha jana chahiye ye john kits ne kis work mein kaha tha to unka ye kehna tha letter to john tyler mein to unhone kafi sare logon ke liye letter likhe the ye aap note karte hue चलिए माई स्प्रिट इज़ टू वीक मॉर्टेलिटी वेव हाई वेज हैवली ऑन मी लाइक अनविलिंग स्लीप एंड ईच इमेज इन पिनिकल एंड स्लीप ऑफ गॉड लाइक हार्डशिप टेल्स मी आई मस्ट डाई लाइक अ सिक ईगल लुकिंग एट द स्काई तो आपका जो आंसर है वो है जॉन केट्स इन ऑन सींग द एलगिन मार्बल्स ऑन सींग इन द एलगिन मार्बल्स किसका वर्क है ये है आपका जॉन केट्स का वर्क नेक्स्ट जो है डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई एट द मेयर टच ऑफ कोल्ड फिलासफी डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई ऑल द मेयर टच ऑफ कोल्ड फिलासफी तो ये है आपका वर्क जॉन कीट्स लैमिया तो ये वर्क है आपका लैमिया लैमिया एंडीमियन ये सारी वर्क्स आप लोगों के रिविजन होते रहेंगे ओ मैजिक स्लीप ओ कंफर्टेबल बर्ड दैट ब्रूडिस्ट ओवर द ट्रबल्ड सी ऑफ द माइंड टिल इट इज हर्स्ट एंड स्मूथ जॉन कीट्स एंड मियन जैसा कि मैंने कहा कि जो एंडमियन पोएम है वो काफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें से कोटेशन पूछे जाते हैं ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन राधर देन ऑफ थाट ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन राधर देन थाट्स ये लिखा गया है लेटर्स टू बेंजामिन बैली नवम्बर ट्वेंटी टू एटीन सेवनटीन नेक्स्ट है सडन अ थाट केम लाइक अ फुल ब्राउन रोज फ्लशिंग इट्स ब्रो एंड इट इन इट्स इन हिज पेन हार्ट मेड पर्पल राइट ये वर्क है आपका द ईव ऑफ सेंट एग्नेस टू वन हु हैज बीन लॉन्ग इन सिटी पेंट इट इज वेरी स्वीट टू लुक इन टू द फेयर एंड अपॉन फेस ऑफ हैवन दिस कोटेशन कम्स फ्रॉम द वन हु हैज बीन लॉन्ग इन सिटी पेंट ट्रुथ इज ब्यूटी ट्रुथ इज ब्यूटी दैट्स ऑल ब्यूटी इज ट्रुथ ट्रुथ इज ब्यूटी सो हियर इज सो इट इज ट्रुथ इज ब्यूटी इज ट्रुथ ट्रुथ इज ब्यूटी दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ ऑल ये नीड टू नो सो दिस वर्क इज फ्रॉम ओड ऑन ग्रेशियन अर्न ये एक ओड है जो ग्रेशियन अर्न पे लिखा गया है शेड ओ टियर ओ शेड नो टियर शेड नो टियर ओ शेड नो टियर द फ्लावर विल ब्लूम अनदर ईयर वीप नो मोर ओ वीप नो मोर यंग यंग बर्ड्स स्लिप इन द रूट्स वाइट कोर ये जो वर्क है ये लिखा गया है आपका फेरी सॉन्ग ये कोटेशन आपकी आती है फेरी सॉन्ग से टाइम दैट एज नर्स जॉन कीट्स एंडमियन तो एंडमियन की जितनी कोटेशन है आप नोट डाउन कर सकते हैं बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट आई कंपेयर ह्यूमन लाइफ टू अ लार्ज मेंशन ऑफ मेनी अपार्टमेंट्स टू ऑफ विच आई कैन ओनली डिस्क्राइब द डोर्स ऑफ द रेस्ट बींग एज यट शेट अपॉन मी दिस इज रिटर्न टू लेटर टू जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड मे थर्टीन एटीन एटी द इमेजिनेशन मे बी कंपेयर टू एडम्स ड्रीम ही वोक एंड फाउंड इट रस द इमेजिनेशन मे बी कंपेयर टू एडम्स ड्रीम ही वोक अप एंड फाउंड द ट्रस ये कौन से वर्क की कोटेशन है सो दिस इज फ्रॉम लेटर टू बेंजामिन बेली इन नवम्बर Woman, when I behold the flippant vein, in constant, childish, proud, and full of fancies. John Keats, a woman, when I behold thee. Woman, when I behold thee, he never is crowned with immortality. Who fears to follow wherein airy voices lead? He never crowned with immortality. who fears to follow where airy voices lead this uh, this comes from the work andimian a long poem is a test of invention a long poem 
is a test of invention which I take to be the polar star or poetry as fancy as is the sail and imagination the rudder. This comes again from letters to Benjamin uh, Bailey. Next is that purple line play, palace of sweet sin. John Keats Lamia this work this quotation comes from the work Lamia the purple lined palace of sweet sin the purple lined palace of sweet sin in spite of all some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit again the famous work Andamian Bright star, would I wear steadfast as thou art, not in lone splendor, hung aloft the night, and watching with eternal lids apart, like nature's patient, sleepless, or might, the moving waters at their priest-like task, or pure ablution round earth's human shores. This is from Hyperion. It is a fragment. Axion. Uh, in philosophy are not axioms until they are proved upon our pulses. We read fine things but never feel them to the full until we have gone the same steps as the author. This comes from letter to John Hamilton Reynolds letter. I am certain nothing but the holiness of the herd's affection and the truth of imagination, what the imagination seizes as beauty, must be truth, whether it existed before or not. This is from Letters to Benjamin Bailey. Away, away, I will fly that to thee, not charioted by Bacchus and his parts, but on the viewless wings on poesy. John Keats, Ode to Nightingale. This is again important one, Ode to Nightingale. Uh, let's read it again. Away, away, I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his parts, but on the viewless wings of poesy. Next page, we will go. There is an old saying, Well begin is half done. Well begin is half done, tis a bad one. I would use instead not begin at all till half done. So, like this is a you know old saying that कि अगर हम आधा किसी काम को अगर हमने अच्छे से शुरू कर दिया है तो काम आधा हो चुका है. But I don't know कि John Keats ने ऐसा क्यों कहा कि not begin at all till half done कि जब तक हम half इसे ना कर दे uh, we don't consider it at all begin. Means, तब तक हम इसे शुरुआत नहीं मान सकते. John Keats, letter to Benjamin Robert Hedden. ये quotation उनके letters से है. Next is, nothing ever becomes real till it is experienced. Even a proverb is not a proverb to you till your life has illustrated it. ये भी आपका George and Georgiana's uh, letters से है. Stop and consider. Life is but a day, a fragile dewdrop on its perilous way from a tree's summit. John Keats' work, Sleep and Poetry. His work is Sleep and Poetry. Here lies whose name was written water. Ye jo work hai, uh, ye jo line hai, ye bohut sari exam mein puchi gai hai, ki ye kis cheez ke liye hai, to ye hai aapka epitaph. If you don't know what is epitaph, Epitaph, uh, jo death hoti hai Christians mein, they write, uh, you know, something about their life in their, uh, jo death stone hota hai, us par, to usi ko hum kya kate hai? last word, epitaph. Next one. Have two luxuries of brood over in my walks, your lovely loveliness and the hour of my death. Oh, that I could have position of them both in the same minute. Ye likhe hai, ye likha tha unhone letter to Fanny Brownie. Jo letter to Fra Fanny Brownie hai, usme unhone ye line likhi thi. So let me be thy coil and make a moan 
अपॉन द मिड नाइट आवर्स दिस इज फ्रॉम ओड टू साइकी सो ये नया वर्ड हमें नया वर्क देखने को मिला तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ में अनक्लैस्प हर वॉम्ड ज्वेल्स वन बाय वन लूजेंस हर फ्रेगनेंट बॉडीज बाय डिग्रीज हर रिच अटायर क्रीप्स रेस्टलिंग टू हर नीज जॉन कीट्स द ईव ऑफ सेंट एग्निस It is here the sweet converse of innocent mind. The sweet converse of an innocent mind. This is from sonnet to solitude. Do you not see how necessary a world of pains and troubles is to school and intelligence and make it a soul? It is by John Keats again. Letter to George and Georgiana. काफी famous है ये collection. I am certain I have not seen. I have not right feeling towards women. At this moment, I am striving to be just to them, but not. Uh, but I cannot. It is because they fall so far beneath my boyish imagination. When I was a schoolboy, I thought a fair woman a pure goddess. My mind was a soft nest in which. Someone of them slept, though she knew it not. Letter to Benjamin Belly. You always knew. You are always knew. The last of your kisses was ever the sweetest. The last smile, the brightest. The last moment is gracefulest. So, ये उन्होंने Fanny Burney के लिए लिखा था. Often a fresh your Round to starry folds, ye ye ardent marigolds. Open a fresh your round of starry folds, ye ardent marigolds. So this work, John Keats. I stood tiptoe. So this is again the another work. I stood tiptoe. The common cognomen of this world among the misguided. and superstitious is a veil of tears from which we are to be redeemed by a certain arbitrary interposition of god and taken to heaven what a little circumscribed notion call the world if you please the veil of soul making then you will find out the use of the world john keats letter to georgiana and georgiana keats time that is the nurse rocked me to patience time that is the nurse rocked me to patience this is again from the famous poem andymion bards of passion and of mirth ye have left your souls on earth have you have ye souls in heaven to double the lived in religion reasons new this is by john keats and simply the title of the work is ode when i have fears that i may cease to be before my pen has gleaned my teeming brain before high piled books in charactery hold like rich garners the full ripen grain when i behold upon the night's starred face use cloudy symbols of high romance and think that i may never live to trace there shadows with the magic hand of chance and when i feel fear creature of an hour that i shall never look upon the more never have relish on this on the fairy power of unreflecting love then on the shore of the world of wide world i stand alone and think to love and fame or to nothingness to sink so this work is when i have fears that i may cease to be this is the work when i have fears that i may cease to be john keats ka jo next aap ki quotation hai you might curb your magnanimity and be more of an artist and load every rift of your subject with more 
letter to post p b shelley the poetry of earth is never dead this work is sonnet on the grasshopper and the cricket this is a quite funny name sonnet on the grasshopper and the cricket i am however young writing at random straining at part particles of light in the midst of a great darkness without knowing the bearing of any one assertion of any one opinion yet may i not in this be free from sin john keats letter to georgiana and georgiana keats march 19 1819 wherein lies happiness in that which backs our ready minds to fellowships divine a fellowship with the sense till we shine full alchemist and free of space behold the clear religion of heaven this is by john keats in andamian darkling and for many a time i have been half in love with easeful death called him soft names in many a mused rhyme to take into the air my quiet breath now more than ever seems to reach to die to seize upon the midnight with no pain while thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy this is an ode to nightingale poetry of uh, john keats is great जो भी पोइट्री जॉन कीट ने लिखी है काफ़ी सेंसुअस है और वी कैन से फुल ऑफ फीलिंग्स है वी हेट पोइट्री दैट हैज़ अ पल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस एंड इफ वी डू नॉट एग्री सीम्स टू पुट इट्स हैंड इन इट्स ब्रीचेज पॉकेट्स पोइट्री शुड बी ग्रेट एंड अन ऑब्सट्रेसिव अ थिंग विच एंटर्स इन टू वन सोल एंड डज नॉट स्टार्ट और अमेज विद इट्स सेल्फ बट विद इट्स सब्जेक्ट this was again uh, part of letter to john hamilton reynold letter to john hamilton evo let the fancy roam pleasure never is at home see evo let the fancy roam great quotation evo let the fancy roam pleasure never is at home next is uh, this is from fancy the work name is fancy and but strength alone though of muses born is like a fallen angel trees up upturn darkness and warms and shouts and its sepulchers sepulchers delighted for it feeds upon the birds and thorn of life forgetting the great end a poesy that it should be a friend to soothe the cares and lift the thousand thoughts of men john keats sleep and poetry next is in drear nighted december too happy happy tree thy branches never remember their green felicity so the answer is in drear nighted december to sorrow i bade good morrow i thought to leave her far away behind but cheerly cheerly she loves me dearly the answer here a few lines more we have she is so constant to me and so kind i would never i would deceive her and so leave her but ah she is so constant and so kind so it is again in andamian there is a budding morrow in midnight there is a budding morrow in midnight this is standing alone in giant ignorance season of mist and mellow fruitfulness close bosom friend of the maturing sun john keats uh, so this is john keats by ode to autumn again important one health is my expected heaven health is my expected heaven letters of keats 
This is a long word. My passions are all asleep from my having slumbered till nearly eleven and weakened. The animal fiber all over me to delightful sensation about three degrees on the side of faintness. If I had teeth of pearl and the breeze of lilies, breath of lilies, I should call it languor. But as I am, I must call it laziness. In this state of effeminacy, the fibers of the brain are relaxed in common with the rest of the body, and to such a happy degree that pleasure has no so of enticement and pain, no bear unbearable frown, neither poetry nor ambition, nor love have any altered alertness of countenance as they pass by time. It is by John Keats' letter to his brother and sister-in-law. So some lines can be asked from any quotation.